നമുക്ക് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം നമുക്ക് റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക നമ്മൾ റിസോഴ്സ് നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ വസ്തുക്കളെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രീസ് പ്ലാൻസ് റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് ഹൗസ് കാർ ബൈക്ക് റോഡ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന് യോഗമുള്ള നമ്മൾ പൊതുവിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസോഴ്സ് ഇനി നോക്കുക ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സുകൾ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടാറില്ലേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്രദമായി മാറാറില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു രോഗം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെയായിരിക്കും കാണുക ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് വയ്ക്കണം നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണം നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സഹായം നേടുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് ഉപകാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യനെയും എന്തെന്ന് പറയാം റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ മനുഷ്യനാകുന്ന റിസോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും നോക്കുക ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ who have the manpower which can be utilized in the production sector ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദ മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ അത് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആകാം സർവീസിൻ്റെ ആകാം അതിൽ ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ രാജ്യം എന്തായി മാറും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമായിട്ട് മാറും അല്ലേ കാരണം ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അവിടുത്തെ ജി ഡി പി കൂടുതലായിരിക്കും ജി ഡി പി കൂടുമ്പോഴോ ആ രാജ്യം എന്തായി മാറും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുക ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക പല ലെവലുകളിലായിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനി സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ സ്കില്ലിനെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മുടെ കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബുക്ക് വാങ്ങി തരിക സ്കൂളിൽ ചേർക്കുക ഫീസ് കൊടുക്കുക ട്യൂഷൻ തരിക ഇനി മറ്റ് ഐറ്റംസ് അതായത് സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഗെയിംസ് ഇവിടെ
ആവശ്യത്തിന് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി റോഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡെവലപ്പ് എന്തിനെ സ്കില്ലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേഷനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പല ലെവലുകളിലായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ദയർ ഓൺ സ്കിൽസ് രണ്ട് ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ്സ് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൂന്നാമതായിട്ട് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ദയർ സ്കിൽസ് ഇവയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ എല്ലാത്തിനൊരു ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അടുത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്ത് കെയറും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചറാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എത്ര ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കുക സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൈസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്താണ് ഡെമോഗ്രാഫി ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ദാറ്റ് അനലൈസസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ് സൈസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈസ് നോൺ എസ് ഡെമോഗ്രാഫി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടുക ആ സർവേ വഴിയാണ് എന്ത് വഴിയാണ് സർവേ വഴിയാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ വയസ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നോക്കി എവ്രി കൺട്രി കളക്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി ദയർ ഏജ് സെക്സ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് അനലൈസ് ദീസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ഈ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദ
റെഗുലർ സെൻസസ് ആയിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് റെഗുലർ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് സെൻസസ് നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന സെൻസസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി അതിൽ അൻപത്തിയെട്ട് കോടി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഫീമെയിൽസും അറുപത്തിരണ്ട് കോടി മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം എന്താണ് മെയിൽസും ആണ് അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സെൻസസ് എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പണ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പണം ചിലവിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അസസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പല പല പ്ലാൻസ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്ലാൻസ് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കുക ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻ എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് അവൈലബിളായ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിലൂടെ തന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നു ആ ഡെബിക്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അറിയാമല്ലോ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയ ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും ശരി ഇറിഗേഷൻ ആയാലും ശരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും ശരി ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് അളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഒരു രാജ്യത്ത് ആവശ്യമായ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ആവശ്യമായി വരുന്ന സോഴ്സ് വെളിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരിക ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം ആ രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അറിയണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോളിസീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ആ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നു ഇനി സെൻസസിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാം സെൻസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യക്ക് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിപ്പത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രാജ്യങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ ഏഴാം സ്ഥാനമേ ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ അതായത് മൊത്തം ലോകത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വെറും രണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പക്ഷേ മൊത്തം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അതൊരു പ്രശ്നവുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഗുണവുമാണ് അതായത് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ മൊത്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവും എവിടെയാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് ഇനി ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് കാരണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗുണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗുണമായി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷനിലെ വർധനവ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ നോക്കുക മൊത്തം വേൾഡിൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ ആറിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുക പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പറ
ഇനി അരുണാചൽ പ്രദേശ് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മളവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സമയത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പത്ത് വർഷവും എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആ പത്ത് വർഷത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ചെറിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എൺപത് ശതമാനമാണ് എത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നായപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ബർത്ത് റേറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഡെത്ത് റേറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് മൈഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുക ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ബർത്ത് ബർ തൗസൻഡ് ആയിരത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ജീവനോടെ ജനിക്കുന്നു അടുത്ത ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ ആയിരത്തിൽ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു എന്ന എണ്ണമാണ് ഇനി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ പെർമനൻ്റ് ആയോ ആയോ ആൾക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് മൂന്നിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ കുറയും മൈഗ്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇമിഗ്രേഷനും ഉണ്ട് എമിഗ്രേഷനും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻകമിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇമിഗ്രേഷൻ അത് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ കൂടും വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇനി എമിഗ്രേഷൻ ഔട്ട് ഗോയിങ് കൂടുകയാണെങ്കിലോ എവിടെ നിന്നാണോ പോകുന്ന അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടിയാൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടിയാൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഓക്കെ ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നു പക്ഷേ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇനി ബർത്ത് റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ജനിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുപോലെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഇനി ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി മൈഗ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമിഗ്രേഷനാണോ ഇമിഗ്രേഷനാണോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടു